ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മീ ആൻഡ് ഷാദ് ഇപ്പോൾ കൈസ് നമ്മളിൽ ഒരുപാട് പേർക്കുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് കുറവ് അതുപോലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് കുറയുക എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആദ്യ ആദ്യമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈ സ്പീഡൊക്കെ ഉണ്ടാകും പിന്നെ പിന്നീട് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്ന് നമ്മുടെ സ്പീ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് വളരെ കുറവാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് കുറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് മാറ്റാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഗൈസ് എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആദ്യത്തേതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ വന്ന് ഞങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡും കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ വർക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് കൂടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ പരമാവധി ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രൗസറിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫോണിലെല്ലാം ക്യാഷ് ഉണ്ടാകും ആ ക്യാഷ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് കുറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ ബ്രൗസറിൽ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ക്രോം ബ്രൗസറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അതിലുള്ള ക്യാഷ് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ക്യാഷ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഫോണിൻ്റെ സ്പീഡ് പോലെ നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡും കൂടുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള ക്യാഷ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള ക്യാഷ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ ബ്രൗസറിലുള്ള ക്യാഷ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് കൂടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും കൈ പരമാവധി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ക്യാഷ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രൗസറിലെ ക്യാഷ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് കൂടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഗൈസ് മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ മൊബൈലിൽ യൂസ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ പെർഫോമൻസും കുറേ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡും കുറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ മൊബൈലിലുള്ള അൺവാണ്ടഡ് ആപ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ അൺവാണ്ടഡ് ആപ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൻ്റെ സ്പീഡും കൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡും കൂടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതായത് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷനൊന്നും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മാത്രം നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അൺവാണ്ടഡ് ആപ്സ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്തായാലും സ്പീഡ് കൂടുന്നത് അപ്പോൾ ഗൈസ് നാലാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് കൂടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എ പ്ലൈൻ മോഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്ക് റീകണക്റ്റ് ആവും അതായത് എ പ്ലൈൻ മോഡ് ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് എനേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഡിസേബിൾ